Sama subuh tu lah. Hello. Rudra subuh. No, sir. Kalau kici kau uno. No, sir. No. Sir, pura blank tilam bayu lapan kici pada ina dia pon. देखा इड़ा मैं पढ़ाई थी लागू तो हमारे जो इड़ा डिस्कस करते हैं the different approaches used for detecting the garbage object are one is reference counting collector tracing collector and compacting collector okay तो ये तीनों approaches हैं जो approach को use करके हम क्या कर रहे हैं ना garbage collection process use कर रहे हैं okay तो अभी हम आएंगे data type data type में तो Type of value that will store in a variable is called the data. जैसे कि आपका bag एक container है, water bottle एक container है, ये सारा एक एक container है. लेकिन कौन सा container में क्या value आप रखोगे तो वो इसको define करना पड़ेगा. इसको define करने के लिए हम use करेंगे data type. तब data type define the type of value that will store in a variable. Variable में कौन सा type का value आप store करोगे? वो डेटा टाइप ही डिसाइड करता है, ओके? तो डेटा टाइप इज़ ऑफ़ थ्री टाइप, थ्री कैटेगरी ऑफ़ डेटा टाइप वर यूज़िंग, वन इज़ प्रीमिटिव डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप, अनदर इज़ आफ्टर डेटा टाइप, प्रीमिटिव डेटा टाइप, रेफरेंस डेटा टाइप और अनदर इज़ आफ्टर डेटा टाइप, प्रीमिटिव डेटा टाइप इस बिल्ट इन का मतलब है जो जेबीएम उसको बनाया गया है और जेबीएम उसको बनाया गया है जावा जब डेवलप हुआ वहाँ पर वो रूल दिया गया आप ये डाटा टाइप आप यूज़ करोगे तो उसको बोला जाएगा प्रीमिटिव डाटा टाइप रेफरेंस डाटा टाइप इट डजन कंटेन द वैल्यू ऑफ इट्स ओन इट कंटेन द एड्रेस वो यार योर व आपका वैल्यू कहाँ पर स्टोर होगा? वो हो गया रेफरेंस डाटा टाइप। जैसे कि आपका दोस्त का पता आपको ही पता है, तो अगर हम मुझे आपका दोस्त के पास पहुँचना है, तो आई एम गोइंग थ्रू यू। सो यू आर कॉल्ड आज़ द वर्ड रेफरेंस डाटा टाइप। आफ्टर डाटा टाइप, इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द प्रीमिटिव डाटा � Built in data type, already defined age. That means predefined. मैंने तो मैं तो जन्म हाल है, तो मैं क्या जो ये पापा ये माँ, बुझे रहा। तो ये तो जो primitive data type. Reference data type कौन? तो मैं सांगोर address. Reference data type. सासु वाला, सासु वाला। Reference data type. बुझे रहा। तो आप रे, हमें जो दीजिए बा, abstract data type. Abstract data type हमें पूरा हम घर में ही change करो। Okay, मैंने it derived from the primitive data type. Abstract data type is derived from the primitive data type. Okay, let me check. Primitive data type, the built-in data type in the Java is called the primitive data type. In the built-in data type, we have integer, floating, boolean, and character. These are the built-in data type we are using. Integer, floating point, boolean, and character. So these are the four categories of primitive data type we are using. इंटीजर फ्लोटिंग पॉइंट बुलियन एंड कैरेक्टर इंटीजर में क्या होता है ना आपका होल नंबर स्टोर होता है फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये सब वैल्यू आप आपका इंटीजर में स्टोर होता है ओके तो ए वाला जो है जीरो तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ इंटीजर इस कॉलेज द जीरो डिफॉल्ट का मतलब क्या है अगर आप कुछ वैल्यू स्टोर नहीं करोगे तो उसको बोला जाएगा डिफॉल्ट वैल्यू ओके डिफॉल्ट का मतलब है अगर कुछ नहीं है ओके मतलब हॉस्टल में खाने के लिए कुछ नहीं है छतुआ खाओ चूड़ा खाओ ये रिजल्ट डिफॉल्ट बुझे रहा तो की तो सीरियस है मतलब बुझे रहा नहीं पूरा बुझे रहा नहीं प्रीमिटिव डेटा टाइप बुझे रहा डिफॉल्ट हो ची जब भी मोबाइल की चीज ना है यंत्र सपोज़ आज तुम्हारे क्लास चला नहीं पूरी सारा सिले नहीं बुझे ला ना बुझ पाए तो जरा मैं पकड़ आजी पॉइशन है ओके मैंने पॉइशन है खाई लगो तो डिफॉल्ट मुझे आखिर कौन खाई छोटा खाई भी चूड़ा खाई तारीज़ है डिफॉल्ट पेटो पुरी वाला इस तरह डिफॉल्ट आ रहा है पॉइशन है ची एक रोज़ आस्पिटल पॉइशन है ची पकड़ रहा है ची तब मुझे भी कोड़े 
रेस्टोरेंट रे खाइबे रसोई रे खाइबे बालाजी रे खाइबे ओके त बारे पैसा ता सही जीव त बारे मजी मजी आ जतले हो सोना भाई दुकान रे खाइबे त बारे जते पूरा सही जीव ताले घर जो चूड़ा मुड़ी पुड़ी जे कुछ बुझे हो जे त हेटा हो जे कोन त डिफॉल्ट हो जे जदी मोपर किछि नै त द डिफॉल्ट वैल्यू इज जीरो बुझेला न बुझेला फ्लोटिंग पॉइंट टाइप इन फ्लोटिंग पॉइंट टाइप देयर इज टू डेटा टाइप इज प्रेजेंट वन इज फ्लोट और अनदर इज डबल सो डिफॉल्ट वैल्यू फॉर फ्लोटिंग एंड डबल इज 0.0 एंड 0.0 फॉर बुलियन टाइप डिफॉल्ट वैल्यू इज 1 बिट एंड डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स ओके बुलियन डेटा टाइप रेंज रेंज इज 1 बिट डिफॉल्ट वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स मींस रेंज वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स फॉर कैरेक्टर टाइप कैरेक्टर क्या इज द डेटा टाइप साइज इज 2 बाइट इट विल स्टोर द सिंगल कैरेक्टर डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉल ओके सो डिफॉल्ट वैल्यू इज नॉल फॉर व्हिच डेटा टाइप कैरेक्टर ओके नॉल मींस द इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल लेटर इट विल बी अवेलेबल बुझेला तो नॉल माने होछि नॉल इज नॉट इक्वल टू द जीरो इट इज इट इज कॉल्ड एज व्हाट इट इज अ ब्लैंक इट इज कॉल्ड एज अ ब्लैंक मींस लेटर इट विल बी अपडेटेड द कैरेक्टर का डिफॉल्ट डेटा टाइप होछि नॉल दुकान ओके इट इज गुपचुप टा बोलो दियो पाइ गेलो सर इट इज अ रेफरेंस डेटा टाइप वी कंटेन द रेफरेंस और एड्रेस ऑफ द डायनामिक क्रिएटेड ऑब्जेक्ट इट इज कॉल्ड द नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में जो डेटा टाइप प्री डिफाइन नहीं है मतलब वो जावा इसको डिफाइन नहीं किया है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप एन एग्जांपल है ऑब्जेक्ट एंड आर उसके बाद है आपका एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप it includes the data type derived from the primitive data type and have more function than the primitive data type jaise kya hota hai lekin oh so first of all when you define when you define a variable ओके बुझला दिखाऊ आई साइड प्रॉब्लम वेरिएबल ने is a syntax for defining data type syntax for defining data type data type then variable name so now i define your int int suppose uh, score okay int score it is called as the word data type then variable name okay now see that when you define a character jab aap character define karoge to character mein kya hoga na sirf aap ek letter store kar sakte ho ek letter character mein hum ek letter store kar sakte hain agar mujhe multiple letter store karna hai to character na suppose phi अगर मैं मल्टीपल लेटर स्टोर करूंगा कैरेक्टर में तो मैं यहां पर क्या यूज करूंगा हेलो लिखूंगा अगर मैं हेलो लिखूंगा तो क्या होगा 
ये हेलो स्टोर होगा लेकिन डबल कोटेशन के अंदर आपको स्टोर होगा सिंगल कैरेक्टर के लिए सिंगल कोटेशन अगर आप मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर करना है तो डबल कोटेशन यूज करना है ये स्ट्रिंग हो जाएगा यहाँ पर क्या होता है अगर आप हेलो वर्ल्ड लिखना चाहोगे तो यू कैन नॉट स्टोर इट बिकॉज यू आर योर साइज इज फाइव कैरेक्टर साइज इज फाइव आप फाइव डिफाइन कर रहे हो लेकिन टेन कैरेक्टर आप यहाँ पर स्टोर नहीं कर सकते हो ओके अगर मैं यहाँ पर पांच से नीचे ओके सो अगर मैं यहाँ से पांच से नीचे वैल्यू स्टोर करूंगा सो नाउ इट इज कन्वर्टेड टू द फोर सो योर साइज इज योर साइज इज वॉट फाइव एंड यू आर स्टोरिंग फोर वैल्यू मैं यहाँ पर फोर वैल्यू स्टोर किया और एक स्पेस रह गया जो स्पेस रह गया मेरे लिए इट इज नॉट ऑक्यूपाइड इट इज नॉट फ्री टू द यूजर ये यूजर के लिए फ्री नहीं हो ये ऑक्यूपाइड होकर रहेगा सपोज मैं बिरयानी पांच मंगा लिया लेकिन चार जन आए ये क्या होगा वो रिटर्न नहीं रहेगा ओके सो दैट इज ऑक्यूपाइड इट इज नॉट फ्री टू द यूजर सो फॉर दैट रिजिट ओके इसके लिए यहां पर क्या यूज होता है ना स्ट्रिंग डाटा टाइप यूज होता है अगर स्ट्रिंग एने आप डिफाइन करो तो आप यहाँ पर एक लेटर स्टोर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीपल लेटर स्टोर करो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप जितना वैल्यू चाहो यहाँ पर स्टोर कर सकते हो देर इज नो रेस्ट्रिक्शन आप एक ही लेटर स्टोर कर सकते हो मल्टीपल रिकॉर्ड भी स्टोर कर सकते हो यहाँ पर साइज देने की कोई जरूरत नहीं स्ट्रिंग ओके कैरेक्टर में क्या है यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन देता है ओके बुझे रुद्र मिलन रश्मिन सीताकांत यस सर प्रोग्रामिंग 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 को को Yeah. Okay. कहते तीन दु पांच स्पेस भी काउंट हो इलेवेन इलेवेन नाम को साइज दबा पड़े कैरेक्टर नहीं लिखे तो इलेवेन स्पेस दबा इलेवेन साइज दबा सर मझे अवेलेबल इन दावा Keywords are the reserve word for a language, which means 
it express as the language feature keyword cannot be used to name a variable constant or classes so java is a case sensitive language and keyword should be written in lower cases only so keyword sirf lower cases mein aapka use hoga to kuch bhi key bahut sare keyword aisa hue jo combination of uh, upper cases and lower cases hai so keyword with all or some letter in the upper case can be treated as a variable name but that should be avoided ओके जो कीवर्ड जो है कुछ कुछ की कीवर्ड है जो स्मॉल में है आप कैपिटल में भी लिख सकते हो लेकिन कुछ भी आप नाम दोगे प्रोग्राम में वो नाम कीवर्ड का नाम के साथ इक्वल नहीं होना चाहिए इट यू हैव टू डिफाइन द डिफरेंट नेम तो दीज आर द कीवर्ड्स आर अवेलेबल आफ्टर केस कॉन्स्टेंट डबल फाइनली ई फाइव एन टी ओके आगे आगे जितना प्रोग्राम करोगे तो ये आप अक्वेंटेड हो जाओगे प्रोग्राम के अंदर Then comes to the variable. The variable is what? The variable is a memory location which is used to store the value, and that value is never changes throughout the program execution. The that value changes throughout the program execution. The variable is a memory location where you have to store the value, and that value changes the throughout the program execution. जैसे कि ये जो classroom है, आप जो बैठ रहे हो जगह पर, तो आप क्या हो ना आप variable हो. तो आपके क्लास खत्म होने के बाद दूसरा स्टूडेंट बैठेंगे आपका ईयर खत्म होने के बाद दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर बैठेंगे लेकिन जो तुम्हारा घर है सो दैट इज अ कांस्टेंट फॉर यू दैट इज नेवर चेंजेस सो यू आर ए कांस्टेंट फॉर जैसे कि क्या, क्या होता है ना पाए का वैल्यू पाए का वैल्यू ऑलवेज सेम दट इज थ्री ओके द रेडियस ऑफ द आर्थ इज ऑलवेज सेम इट इज नेवर चेंज ओके सो दैट इज वर्ड That is called as the constant. Constant means that value is never changes. That is called as the constant. Variable means the value is changes. Okay, your age is a variable. Okay, but your name is a constant. Is never changes. Clear? That your uh, full name. Okay, or in Dakkan at the old time. Okay, but your full name is called as the constant. Okay, so variable is the name. that refers to the memory location where some data value is stored you can assign the different value to a variable during the program execution so java allocate the memory to each variable that you use in a program each variable that is used in a program must be declared first so first program mein variable ko use karne karne se pehle aapko pehle usko declare karna padega samajh mein aaya इसका मतलब क्या है शादी से पहले क्या होता है एंगेजमेंट होता है डिक्लेयर हुआ तो आई एम रजिस्टर्ड मैं बुक हो गया ओके तो अभी जा रहा हूं कटे ओके तो दैट इज व्हाट दैट इज बुक मतलब पहले इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा मैं वेरिएबल इस तरह से डिक्लेयर कर रहा हूं और डिक्लेयर करूंगा डिक्लेयर जब करूंगा उसका डाटा टाइप डिफाइन करना पड़ेगा आप इंसान से शादी कर रहे हो बंदर से शादी कर रहे हो कोई दूसरा ग्रह से शादी कर रहे हो तो डिक्लेयर करना पड़ेगा डिक्लेयर कैसे होगा ना डेटा टाइप आप डिफाइन कर रहे हो इंसान से शादी कर हमारा जो टाइम पर था वहां पर बोला जाता है तो बेटा शादी करना है तो सेम क्लास में शादी कर किसी भी लड़की को ला रहा है प्रॉब्लम नहीं पहले क्या था नहीं हमारा इच्छा से शादी कर उसके बाद कार उसके बाद है सेम रिलीजन हाँ तो उसके बाद है सेम कंट्री और कुछ साल के बाद सेम मतलब हाँ नहीं इन द वर्ल्ड वर्ल्ड के अंदर आपको शादी करना है तो करो मंगल करो थोड़े ज्यादा नाती नाते नाते कोई मंगल करो उठा नहीं गया तो कोई सीख नहीं खाए थे एलियंस ओके लोकेशन Naming convention 
for declaring a variable the name of the variable needs to be meaningful short and without embedded space or symbol variable name must be unique the name of the variable needs to be meaningful short and without embedded space मतलब जब आप कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे वो मीनिंगफुल होना चाहिए शॉर्ट होना चाहिए और विदाउट एनी एम्बेडेड स्पेस होना चाहिए ओके देन वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन द वेरिएबल नेम व्हेन यू डिफाइन अ वेरिएबल नेम इट शुड नॉट बी स्टार्ट विद एनी अदर सिंबल सिर्फ आपका डॉलर और अंडरस्कोर ए एप्लीकेबल होगा और जब आप वेरिएबल डिफाइन कर रहे हो तो उसके अंदर कोई स्पेस नहीं होगा इसका मतलब क्या है सपोज मिलन यस यस सर यस अच्छा ये देखो आम नेक्स्ट प्रोग्राम टा देख जो कौन पढ़ो तुरे कहते हमें वेरिएबल टा डिफाइन करियो हाउ टू डिफाइन ये वेरिएबल हाउ तो हाउ यू हैव टू डिफाइन ए वेरिएबल तो व्हेन यू डिफाइन ए वेरिएबल Don't give any space. Suppose if you want to define a variable student space name, it is incorrect. Student space name, it is incorrect. So space is not applicable while defining a variable. If there is a space is required, अगर आपको space चाहिए, यहाँ पर underscore लिखना है. Okay, student underscore name. Your variable name is not starting with any number. अगर हम लिखेंगे नाइन स्टूडेंट तो ये आपका एरर आएगा प्रोग्राम ओके इट शोज एन एरर यू कैन नॉट गिव ए वेरिएबल दैट इज स्टार्ट विद अ नंबर ओके इफ आई यूज एनी काइंड ऑफ सिंबल लाइक डॉलर और जो परसेंटाइल द परसेंटाइल इज नॉट आल्सो एप्लीकेबल ओके कैन नॉट स्टार्ट विथ ए विथ ए वेरिएबल दैट इज परसेंटाइल इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट only one symbol is applicable that is called the dollar if you write dollar score then it is applicable okay so it is a way for defining variable a way mein hum variable kaise define hoga ye hum dikhaye abhi aapko ek program aapko dikhayenge तो जावा में प्रोग्राम लिखने के लिए तो पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा क्लास ओके क्लास देन आपको क्लास नेम डिफाइन किया जाए क्लास नेम इन जावा फॉर डिफाइनिंग और राइटिंग प्रोग्राम फास्ट आपको क्लास और क्लास नेम डिफाइन किया जाएगा 
ये है हो गया आपका क्लास का बॉडी जो कॉर्ली ब्रैकेट में रहेगा कोई दूसरा ब्रैकेट में नहीं रहेगा कॉर्ली ब्रैकेट इन प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर ओके उसके अंदर जो वेरिएबल एंड फंक्शन आप डिफाइन करोगे अगर आप वेरिएबल डिफाइन करते हो द वेरिएबल डिफाइन इन साइड क्लास इज कॉल मेंबर वेरिएबल द वेरिएबल दैट इज डिफाइन इन साइड द क्लास जैसे कि आपका घर में आप एक क्या हो ना मेंबर हो फैमिली मेंबर तो सिमिलर वे क्लास के अंदर जो वेरिएबल आप डिफाइन करते हो तो ये हो जाएगा मेंबर ऑफ क्लास दिस वाज अ मेंबर ऑफ क्लास देन अगर आप फंक्शन को डिफाइन करते हो फंक्शन फंक्शन डिफाइन इन क्लास इज कॉल मेंबर फंक्शन फंक्शन डिफाइन इन साइड ए क्लास इज कॉल द मेंबर फंक्शन ओके तो क्लास डिफाइन करने के लिए तरीका क्या है ना क्लास सपोज क्लास नेम इज माय फर्स्ट क्लास कुछ भी नेम दे सकते हो लेकिन उसके अंदर कोई स्पेस नहीं रहेगा और कोई सिंबल से शुरू नहीं होगा ओके सो इट इज अ वे ऑफ फॉर डिफाइनिंग अ वर्ड क्लास राइट इज शोर डिफाइनिंग क्लास सिंटेक्स मैंने तब के यूज कर एग्जांपल क्लास नेम सिंटेक्स सिंटेक्स एग्जांपल माइक फास्ट क्लास प्रूवल नहीं नहीं सिंटेक्स रेट दो एटी किलो दो ऐसा करें हम तो डिफाइन करेंगे सिंटेक्स है सिंटेक्स है ओ सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग क्लास सिंटेक्स फॉर सिंटेक्स फॉर डिफाइनिंग क्लास सर अपन को वॉइस सुना जा रहा नहीं मैं मुंह कॉल मां को कोई तो मैं लिखो सर सर ओके सो नाउ 
ସେଇ ଲିଙ୍କ ଟା ସରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଜଏନ କରିବ ଆଉ ନେବି ଟାଇମ ओके नाउ वी गो टू राइट ए प्रोग्राम इन जावा फॉर राइटिंग ए प्रोग्राम क्लास माय फर्स्ट प्रोग्राम System dot 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 printer end. Hello, job. So, I have to run program run karke output dikhana hai hello job. Okay, this jo program hello job I have to show. So, in a lot of ways, we can compile it. I am compiling in TextPad. I am compiling it. You can compile it in NetBeans IDE. तो इसको कंपाइल करने के लिए मैं यहां पर यूज किया माई फर्स्ट प्रोग्राम तो देखो जब आप फाइल सेव करोगे तो आपका क्लास का नाम जो है आपका फाइल का नाम वो ही रहेगा आप पूछ सकते हो एक प्रोग्राम में क्या एक ही क्लास रहेगा एक प्रोग्राम में आप मल्टीपल क्लासेस डिफाइन कर सकते हो एक से ज्यादा क्लासेस डिफाइन कर सकते हो तो अगर एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा क्लासेस रहेगा तो आप कौन सा नाम पर फाइल को सेव करोगे जिस क्लास में आपका मेन मेथड रहेगा आपका फाइल का नाम वही रहेगा समझ में आप मैंने गोटे प्रोग्राम रे हमें मल्टीपल क्लासेस लिखी पारे जब मल्टीपल क्लासेस लिखुचे हमें कह कौन कह फाइल नाटा जहाँ रही है क्लास नाटा से क्लास नाटा जहाँ रही है फाइल टाइम सेव कर से नाटा रही तो गोटे प्रोग्राम जो मल्टीपल क्लासेस रहा आम कौ ना से आम से देखा जो क्लास मेन मेथड टा अच्छी तो फाइल टा आम से ना से बुझे जो क्लास मोर मेन मेथड अच्छी फाइल टा आम से ना से गोटे क्लास अच्छे तो माइ फास्ट प्रोग्राम हम सी लिखे माइ फास्ट प्रोग्राम डट जावा नाउ माइ 